están haciendo taco, ¿no? ¿Qué saben de fútbol? Y perdimos nosotros, una vergüenza, ¿eh? Sago, ahí no te banco, porque de paso dejas que uno que se llama Máquina del Mal, no sé qué, nos anden ninguneando en el TikTok, y yo estaba esperando ansioso ese partido para que lo ganemos, y después yo salgo en el TikTok, debutando como TikToker y haciéndolo bolsa ese Máquina del Mal y al fútbol mexicano. ¿Pero qué? Ahí no te banco porque al final terminamos perdiendo una vergüenza. O sea, no sé si de ese tema. Yo creo que más de la convocatoria que ha salido el domingo porque ya hay que ir hacia adelante, ¿no? Viene la Copa América. ¿Qué otro tema también obligado? Sin decir mucho, sin decir muchos atisbos. Iván Tito Melgar, hoy mientras la gente se va uniendo al TikTok y también al Facebook, estoy contabilizando aquí las visualizaciones. ¿Qué otro tema, qué otro tema obligado a tocar en esta jornada, en estas casi dos horas de programa? Eh, buen día, Tanque. Buen día, Luis. Amigos de La Mañana de Máquina de Deporte, que tengan todos un feliz y muy buen mes de junio. Primero, el deseo de mi persona para todos los amigos oyentes de La Máquina de Deportes. Deje de ser tribunero, Tito. Deje de ser tribunero, sí, le digo. Pero eh. aprendí de robato. porque le quiere ¿qué caer quiere? bien usted a todo el mundo. No, no se va a poder. Además, pero aprendí de robato, hay un dicho pues, que dice, un periodista deportivo no tiene amigos. Así de simple. ¿no? Conocidos, sí. Pero, Conocidos, sí, pero de robato, amigos, pues, no. Estamos Ahí en está. esa época y en esa moda, ¿no? De, que, de querer de caer bien a todos. Ahí está. Pero a ver, ¿qué tema obligado hoy tenemos? Temón, así, temón. Uh, a ver, in, infidelidad. Perdón, ¿me está hablando usted de fútbol o me está hablando de alguna relación de farándula? Fútbol, de algo? Pues, fútbol. Ah, en el fútbol también hay infidelidad. Bien. Es que infidelidad, me dice usted, me hizo asustar, le digo, casi boto mi agua, le digo, que estoy tomando acá, ¿eh? Entonces, infidelidad, o sea... Vamos a hablar de pesos y pases, poquito a poco, ¿verdad? Hoy tenemos varias cosas que están sucediendo en el entorno y están medio confirmadas, ¿eh? En el TikTok no están subiendo, muchachos, vayan compartiendo el TikTok, ahí está. Otro tema obligado, mirá que ya hemos llegado al objetivo en el Face, 211 visualizaciones, vamos a los 300, vamos a los 300. Lucho Escobar, bienvenido, qué gusto saludarlo. Otro temón para tocar hoy día, en estas casi dos horas de programa. Buen día, Tanque, buen día, Iván, y ya me ganaron los dos. No, hay como cuatro, cinco, no sé si guardarme alguno para mañana, pero es que yo soy como un niño que no, está con pero... todos los chocolates ahí, se los quiere comer todos, le digo. Eh. No, pero importante es eso, es que uno viene, a ver, uno que yo tengo viene de la mano acompañado del primero. Eh, no sé cómo titularlo, pero viene acompañado del primero. Eh, del sentido de que ¿y por qué no él? así lo pongo ¿y por qué no él? dice, ahí está ¿eh? muy bien, creo que por ahí va no se olviden también muchachos hoy día, cuarto tema hoy día se sortea la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana sí, ¿a también. qué hora es el sorteo muchachos? mediodía ¿dos en punto o dos y media? para estar dos atento en, en la televisión Dos en punto. en punto. O sea que a las ojo. 13 calientito salimos aquí con todo, Tito. Bueno, ya lo va a tener en el Facebook también, ¿no? Sí, Pero ojo, calientito que... salimos con todo a las 13. Sí, hay que aclarar una cosa. Sencillo. Always no forma parte del sorteo de la Sudamericana. ¿Por qué no forma parte del sorteo? Porque Always tiene que jugar en el respechaje. Ah, Correcto. claro. Pero eso no ya forma lo parte directa, directamente el sorteo, no. Eh. El bolillo de la llave de Olva Ready, esa sí entra al sorteo. Pero Olva como tal no entra al sorteo. Pero el repechaje se juega por tema de puntaje, ¿verdad? No por sorteo. No, no, no por sorteo. Eso es por eh, ya por la tabla de Libertadores y Sudamericana. Los mejor ubicados eh, se enfrentan a los peor ubicados de. Bueno, a ver. Los mejor ubicados de. Sudamericanas se enfrentan a los peor ubicados en una tabla general de la Libertadores. De los terceros. Me parece muy bien. Bueno, hasta que llegue Sandra, señoras y señores, vamos a comenzar de forma suavita, le digo, ¿eh? Vamos a comenzar de forma suavita. Uy, mira esa escaleta que tenemos ahí, no, me voy a morir, le digo, ¿eh? Son tantos temas, o comenzamos con bomba, ¿qué dicen muchachos, eh? Hablemos del coqueteo primero. <risa> de la infidelidad. De la infidelidad. Tenemos de todo. los infieles. Tenemos todo. De los infieles digo. en el fútbol boliviano. No, tenemos todo, le digo, ¿eh? Tenemos todo, le digo, ¿eh? ¿Cómo quieren comenzar? Les digo, muchachos. ¿Qué dicen en el Facebook, en el 
TikTok que dicen, ahí está, muy bien, tenemos 120 ya señores en el TikTok, así da gusto, le digo, eh, bienvenidos a todos, eh, la bomba que dice, le he mandado una cancioncita en YouTube a ver si me lo puedes reproducir. Bueno, Auris dice, segundones, dice, la bomba, bomba, dice, con la bomba, no, pues si decimos la bomba, se va a ir usted otro, otro, a, 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 a va a abandonar la, la sintonía, le digo, eh, le digo, es que esté aquí pendiente dos horas de todo lo que decimos, le digo, eh, vamos a comenzar suavito, muchachos, ¿le parece? A ver, me pasé toda la noche pensando en lo injusta que es la vida, lo injusta que es la vida, eh, ¿Usted cree realmente que, no quiero amargar el día, pero que realmente las cosas vienen por merecimiento o no? ¿O no? O sea, ayer y anteayer vi algunas cosas que pasaron en el entorno, les digo, un incluso un poquito antes, les digo, y vi que a veces uno puede merecer muchas cosas, pero nunca le llega, nunca le llega. Y no sé si está bien quejarse de eso, porque uno nunca no, tiene que quejarse, ¿no?, pero sí de pronto uno se raja, como se dice, trabajando, se raja haciendo los méritos. Eh, es más, parece que no hubiese más, incluso dicen, no, pues aquí no hay, no hay nada más que decir. O sea, es indiscutible. Digamos, tiene que llegar, tiene que venir, tiene que estar, pero al final no. Al final siempre te salen por la tangente y siempre terminan eh, dándote, como se dice, un golpe muy fuerte de, en el tema anímico. Y a veces uno piensa y dice, ¿vale la pena realmente hacer las cosas? Así todos los días, rajarte, hacer todo, para que no llegue. Pregunta el millón, ¿no? ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque sé que quizás ustedes están allí esperando alguna oportunidad, esperando algún momento de su vida, en el estar en el lugar que ustedes quisieran estar. Que a veces no es cuestión solo de ustedes, lastimosamente, ¿no? En esto hay muchas cosas que pasan. ¿No? Así como en el fútbol, en la vida, hay pues todo, padrinascos, egoísmos, envidias, eh, situaciones de esa magnitud, de esa magnitud, ¿no? Y lastimosamente ocurre, ¿no? Cuando uno está haciendo un gran trabajo, cuando uno por ahí se merece algo y de una vez que las cosas comiencen a hacer como uno quiere, no pasa. Con eso no le digo que no se esfuerce, esfuércese cada día porque uno no se esfuerza para lograr algo, sino para saber que está haciendo y construyendo algo todos los días. Pero realmente es muy injusto lo que pasó en algunos puntos de la vida, déjeme decirlo, porque ojo, esta reflexión no parte a través de una convocatoria de la selección, que es lo que iba a decir, pero sí se relaciona. Esta reflexión parte acerca de otras cosas que vi de otras cosas que, que me enteré y de otras cosas que, que sentí el fin de semana, ¿no? Es que cuando no hay fútbol me distraigo mucho, comienzo a ver cosas, ta, 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 y ya está ahí, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pero sí lo relaciono con la convocatoria de la selección. Sí lo relaciono con la convocatoria de la selección. Porque, a ver, me voy a ir al primer caso, me voy a ir al primer caso, para que así ya comencemos con el debate. Póngame la música de ese que esté en color y ese que esté en blanco y negro, por favor. <ríe> Ángel Laura dice, mucha vuelta, diga de una vez, dice. <ríe> es que hoy día el programa se trata de la injusticia. No, la foto, le dije, ese es el video que lo listamos para después, para algún momento. Eh, dice, directo al grano, Mamani, Edi, Fabián, Marca Rudy, o estás hablando, dale, sea directo, dice. Ariel Bolívar, sea directo, dice, ahí está todo. Aquí. ¿Por qué quieren que sea directo? No tiene que hacer dos horas de programa, le digo. No. Vamos a comenzar suave, muchachos, ¿eh? vamos a comenzar suave. ¿eh? Imagínate vos, lo injusta que es la vida, le dices no a la selección de tu país de origen, ¿no? que además te convoca, le dices no, te convocan dos veces, te van a pasear, porque ni siquiera han sido capaces de darte un minutito para que juegues al fútbol y demuestres lo que puedes hacer en el arco. Escúchame bien, eres el arquero que está rayando junto a otros dos, o a tres por ahí, a gran nivel dentro de lo que es el fútbol profesional. Jugaste recién Copa Internacional, saliste de un trajín de Libertadores, ¿no? Y que te borren de la convocatoria ahora, que te borren de la convocatoria. ¿Cuántos años tiene mi cuate David Acologo? 
26. 27. 27. De paso eres más joven, ¿no? Que te borren por un cuate de 30 años que en su vida, que en su vida soñó estar en una selección, que no ha hecho ningún merecimiento para estarlo. Porque si tú me dices Gustavo Almada, yo me enteré cuartos de final del fútbol nacional que había un arquero que se llamaba Gustavo Almada. Para mí en la U de Vinto tapaba Laraño la Olivares, ¿no? Eh, y soy franco, ¿no? De Torrefuerte, toda su carrera en asociación. Primer año y creo que meses en un equipo profesional. ¿Cuándo pues jugó torneo internacional este cuate? En su vida. Pregunta, primera injusticia de, de la jornada. ¿Qué hizo Gustavo Almada? Pero no me hablen futbolísticamente, porque futbolísticamente el que está dado en blanco y negro se lo revuelca en todo sentido. Ni siquiera es campeón, porque el pretexto de Antonio Carlos Sago de decir es que sí, llegó a la final, eh, pues el campeón se llama Junior Vera, muchachos. Y tapando también, y tapando, ¿no? No es que todos se lo jugaron para Junior Vera y, y no tapó absolutamente nada. No, más bien tapó mucho y más todavía. Hasta en penales te mostró que tiene gran capacidad para tapar, ¿no? Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el señor Gustavo Almada para ser convocado a la selección? Sea de tercer pinche arquero, perdón que lo diga de esa manera, pues que el tercero nunca juega. Pero, ¿qué hizo Gustavo Almada para ser convocado a la selección? Primera injusticia, me parece a mí personalmente, si alguien tiene alguna cosa que retrucar, háganlo en el TikTok o en el Facebook, también lo vamos a leer. ¿eh? Querido Ivantito, Lucho Escobar, comenzamos con ustedes. Primera injusticia para mí, ustedes qué dicen, no sé. A ver, y, y, y es bien complicado, ¿no? Es no es complicado, complicado, Tito, es más bien sencillo. Si ya, no, ya lo he dicho no, yo, no, no es, primera no injusticia, primer gran error de Sago en la convocatoria. No es sencillo, porque... Armada termina siendo titular en los últimos partidos de Vinto, cuatro consecutivos. Cuatro. Eh, cuatro consecutivos. Hubo algunos más en la fase de grupos de el de Río Apertura de la División Profesional. Está tres años en el profesionalismo, todos como suplente, ojo, todos como suplente, nunca fue arquero titular, titular de, de la U de Vinto. Eh, desde el ascenso de la U de Vinto forma parte del, del plantel vinteño. Si bien es cierto, llegó para Bolivia para jugar en el, en el ascenso de Santa Cruz. Eh, se mm, encontró su lugar en la U de Vinto en el profesionalismo, porque incluso tuvo paso por, eh, por Oruro, eh, por el Deportivo Totora Real Oruro, en el fútbol eh, orureño, ¿no? Deportivo antes de pasar, Totora Real Oruro. Sí, antes de pasar por eh, directamente a la U de Vinto. A ver, en cuanto a rendimiento, es indudable. Eh, la campaña y el rendimiento de Acologo en el último año y medio ha sido sorprendente eh, para el Aurora, ¿no? Eh, y gran parte de la clasificación de Aurora Libertadores, por ejemplo, a la fase eh, uno de Libertadores, se debe principalmente al trabajo de David Acolobo la defensa. Eh, digo, es difícil tan que explicarlo porque vos no sabes cómo, y uno no sabe, principalmente yo no sé cómo hacen la elección de jugadores, porque parece que hacen una selección a dedos o una selección de por qué es mi amigo o me cae bien. O es porque estoy enamorado mucho de un plantel. Y lo tengo que decir de esa manera. Estoy enamorado mucho de un equipo o me siento tan identificado con un equipo que siempre lo voy a favorecer. Pero no me pase, no me pase de tema, Tito. Páseme solamente a hablar de Almada y de Acolo. Vamos a ir por partes, por líneas. En realidad, digamos la alineación también. Perdón, la convocatoria de, de Antonio Carlos Sado que la dio ayer al mediodía. Lucho Escobar, ¿qué hizo Alma? O sea... Yo digo, por cuatro partidos, por llegar a una final, porque es paraguayo, debe ser más alto que Acologo, me imagino, en cierta medida, no entendemos, o sea, no lo ha venido pidiendo Acologo, no lo ha venido pidiendo Acologo durante prácticamente un año y medio, no le han dado la posibilidad a Acologo de ponerse la verde y entrar bajo los tres palos y aunque sea hacer unas tres tapadas y lo deja fuera de la convocatoria y además con un añadido y un plus, el cual lo voy a decir después de que usted comente, querido Lucho, bienvenido. Eh, bueno, a ver, y voy por el mismo lado de Iván, o sea, no lo vas a entender porque es una decisión netamente personal. Ahora, si revisamos métodos, eh, méritos, me pasa lo mismo que usted, yo pienso que a Colobo 
eh, al menos eh, hoy por hoy, por lo mostrado, por lo visto, termina siendo un poquito más calmada. Eh, es una realidad que por ahí Antonio Carlos Sago vio algo que nosotros no vimos y por algo se termina decantando por Gustavo Almada eh, en ese último amistoso ante México, por más que haya sido en el entrenamiento y no haya tenido minutos ninguno de los dos, eh, muchas veces el técnico termina definiendo por eso, ¿no? Por un tema de actitud, por un tema de acoplarse con el grupo, por un tema de lo que le puede llegar a ofrecer y seguramente por ahí pasa la decisión. No tanto por el, eh, por el presente actual, que valga la redundancia en ese aspecto, eh, de uno u otro arquero. Bueno, es que no me parece, porque creo que aquí lo que debería primar, póngame la imagen otro de Escalitos, es futbolísticamente hablando. A ver, futbolísticamente hablando, tenemos que hablar. Porque esto es una selección, no es un club de cuates. No, ¿verdad? pero no lo digo netamente por el tema de acoplarse al grupo como tal, sino que es un arquero que le puede ofrecer mucho más a Antonio Carlos Sago desde lo que él quiere. A no, eso me voy. No puede. Yo lo vi jugar a los dos. Y Almada no puede ofrecer más que a Cologo. Ahora, pero me voy a un añadido más. O sea, este cuate Almada se naturaliza para ser convocado una selección. ¿Estamos o no estamos? Sí, ¿verdad? Para ir también un poquito finalizando el tema del arco. El otro cuate se naturaliza porque ya está tantos años, vive acá y todo eso. Lo convocan a la selección y cuando lo convoca a su país de origen, que puede hacerlo, le dice no a su país de origen, no gracias, yo ya soy boliviano, yo ya me siento para defender a Bolivia. Gana una selección con la cual tiene más posibilidades, 10 veces de llegar a una Copa del Mundo. Una selección que hoy por hoy queramos o no, dirás que gana y todo eso, figura más que nosotros a nivel internacional para diferentes cosas. Le dice que no. Y ni siquiera eso se pudo considerar en ese momento de decir, Chal Morocho no lo dejemos mal parado. O sea, este cuate se la jugó por nosotros y nosotros nos la vamos a jugar por un paraguayo naturalizado boliviano que se naturalizó para que lo convoquemos. Y ni siquiera es un puesto que te cause ruido, porque todos sabemos que va a ser titular o Vizcarra o Lampe. Y si le pasa algo a Vizcarra, tocamos madera, va a ser Lampe. Y si le pasa algo a Lampe, tocamos madera, va a ser Vizcarra. O sea, el tercero va a ir un poquito más de paseo a la Copa América. Pero la motivación, el saber que te han convocado, el estar ahí todo ese mes trabajando, el poder decir, no me equivoqué en la decisión, ahí te digo, la primera injusticia de la vida del fútbol y de la convocatoria. Sandra Barrios, no sé qué dice acerca de lo que estamos discutiendo. Buen día. <risa> Buen día. Buen día, alegría. Buen día, alegría. Eh... <coughs> Me parece que es injusto, además hasta llego a pensar que a veces eh, no era Sago el que quería convocar a Cologo, sino que le mencionaron, pero se lo mencionaron de una forma justa, ¿no? porque pasaba por un buen momento en el, mom en el momento de su convocatoria. ¿Y a qué me refiero de que quizás Sago no lo quería convocar porque no lo probó? Igual debería haberlo expuesto, sería intelige inteligente haberlo expuesto en qué en, en algún partido amistoso en el anterior amistoso meterlo al arco ponerlo pues no claro perdían aunque sea por goleada decían, claro no, este ya no entra inclusive el mismo ecólogo estaría ahorita más tranquilo porque diría bueno la la tarrié, tuve mi oportunidad claro. pero ni siquiera hay eso no o sea uno no no puede decir porque o sea no jugó no lo vimos en la selección entonces en ese sentido también lo veo que que es algo injusto si vas a llamar a alguien, llámalo y en, en ese momento probalo. No en competencias oficiales, evidentemente, pero tenías amistosos. Entonces lo tenías que probar. Y siempre dale, que con Lampe, que con Vizcarra, con Lampe. Ya lo conocemos de memoria. Ya sabemos a qué nivel juegan. Ya sabemos lo que pueden aportar a la selección. Ponerlos a otros, Sago. En amistosos, ponerlos a otros. Parece que quisiera apostar a ganar sí o sí, igual está perdiendo, ¿no? Igual perdió contra la sub-23 <ríe> de México, hay que decirlo, ¿no? Ahora, un plus más acá de lo injusto que es la vida. Y el Braulura de Saña. Ni tomado en cuenta. 
boliviano de, Oru de origen, sí, pero cruceño, bajo este nivel, pues, cruceño un, un gran valor, ¿no? El Alejandro Torres. No, Torres no está. No, eh, a no ver, está eh, para Uresaña, Uresaña eh, Torres, en ese orden, y Cordano, que son los tres bolivianos con cierta aspiración de poder ser convocados a la selección, los tres, eh, ninguno de los tres pasa un buen momento. Bueno, Torres sí, Tito, pero el, está jugando el recién. Junior Vera? No, pero es muy changuito, pues. Sí, porque será no muy changuito, ¿no? Tiene cero. Perdón, perdón, perdón. Internacional. ¿Cuántos años? Y, y este Almada cero. tiene. Este Almada tiene mucha. Mucho Rosa Internacional, mira no, que jugó menos, la Champions, menos, hermano, ¿eh? No, no, no menos, sabíamos. Pues, pero pero menos, mira, pues ¿no? claro, entonces. ¿Sabe? ¿A quién lo olvidaron? No, no, no me, no me cambie de tema. A arquero, me dice, ¿no? Arquero, sí, arquero, pues. ¿A quién? A Pedro Galindo. Ah, y Pedrito Galindo. El mejor arquero nacional en la actualidad es Pedrito Galindo. ¿No salió recién en un once ideal de la Copa Sudamericana una semana? Salió, salió en el once ideal, eh, terminó siendo fundamental eh, para que el Tomayapo no se traiga goleadas de, del extranjero en Copa Sudamericana en su primera incursión. Claro, o sea, yo por eso pregunto, ¿qué hizo Almada? Y dice a que uno, ay, debate, pinche, sobre el tercer arquero y todo eso. No estamos debatiendo el puesto del arquero. Estamos debatiendo la injusticia que hay en la vida y en el fútbol, para muchas cosas. Para el futbolista, para el periodista, para el eh, arquitecto, para el, para el ginecólogo, para todos, ¿no? Que a veces uno se raja laburando, hace la cosa bien, todo excelente, y no, igual sigue siendo lo mismo muchas cosas. Sigue siendo lo mismo, como esta convocatoria en este punto, por ejemplo, del arco, sigue siendo lo mismo. Llévate pues un chango, y el poveda, y el adorno, llévate un chango, si ese no va a jugar, pero ahí sí podría ser como para la pasantía, ¿verdad, Sandra? Claro. Ganar experiencia, dale un premio a alguien de acá. O sea, no, porque... pero cuando se lo llevó a Poveda se lo criticó también a Sago. Es una realidad. O sea, vaya el arquero que vaya, siempre va a haber crítica. Y pero es así, la crítica que... es porque no los prueba. ¿Para qué los lleva? Bueno, es, eh, ahí, ahí va otro tema. Pero el tema es que vaya el arquero que vaya, siempre iba a haber una resistencia del otro lado. No sé qué era Cologo. Porque yo creo que acá el punto de comparación es a Cologo Almada. A Cologo era todos alguien, estamos de acuerdo. Yo creo que hoy en el, en, el, en el Facebook y en el TikTok, a ver, vaya poniendo usted su opinión, no creo que haya alguien que nos diga que a Cologo no debería haber ido. Por ahí de, de 101. Era el arquero de consenso a Cologo. Es más, para algunos alocados dicen, no, pero que a Cologo entra a tapar de titular. No, tampoco. O sea, tiene que ser nomás Vizcarro Lampe, porque está, está en un muy, muy buen nivel además. Ya para Lampe es su última Copa América, eh, para Vizcarro seguramente es su penúltima. Y luego vendría el proceso a los otros. Por eso era importante convocar a unos jóvenes. Y no un arquero de 30 años que vos sabes que pasando esta Copa América no va a ser convocado más. Por eso es que no entiendo la convocatoria. Tiene 30 años, no va a ser convocado más. Es más, si nos va mal, y por ahí no sé, la federación decidiera cambiar de técnico, no va a haber otro, a menos que sea Pablo Godoy, no va a, ser, no va a haber otro técnico que lo convoque a Almada. No va a haber. Pero a ver, saque la media de los arqueros en Bolivia. A ver, simplemente de los tres convocados, eh, todos son pues eh, de pasados de 30 años. Claro. Lampe, Lampe tiene 35, ¿verdad? Sí. Vizcarra tiene 32 o 31. Y este Almada tiene 30. Llévate pues un chango. Aunque no sea el mejor, claro que 31 sí. 31 no. tiene el Billy. ¿Verdad? Pero llévate un chango. Uno que vaya quemando la etapa, que entrene con Lampe, que entrene con, con, con Vizcarra, que diga muchachos, yo quiero aprender. Llévate pues uno así. ¿Qué momento mejor? No hay tiempo de trabajo, no hay tiempo de trabajo. ¿Qué momento mejor este para que te lleves un chango en ese puesto? Entonces, primer error e injusticia de la vida, hay que decirlo. ¿eh? ¿Algo más de decir de esto, del arco? ¿Qué puedes decir si no viste a un, a un arquero jugar? O sea, en realidad no viste en la selección, no viste a ninguno. O sea, sabes eh, solamente de, de Lampe, del Billy. 
Bueno, nada. Pero ni los ves jugar. Claro. O sea, para mí, por ejemplo, no es, no, no es, eh, no sé si será injusticia o no, y quiero decir esto en claro, no sé si será injusticia o no, es pues, pero Tito. no los viste jugar. Es Ojo, injusticia. El, el técnico de la verde, con la disculpa que, me, que se merece el señor Sago, el técnico de la verde solo va a los partidos de Bolívar, eh, alguna vez se lo vio en Santa Cruz y se lo vio en las dos finales del torneo de la división profesional. Yo no lo vi nunca en el cuarto centenario de Tarija viendo a Unión, a, a Real Tomayapo, nunca lo vi en Oruro viéndolo a GB San José eh, o a Wilstermann haciendo una, un seguimiento a Wilstermann, eh, porque si tenemos que reclamar, no solo del arquero tanque, sino de todos los jugadores, porque hay jugadores que no deberían estar en la selección. Claro, ya estamos de acuerdo. Y ahora revisamos la convocatoria. ¿eh? Severo Atahuichi, mucha razón, tanque, una decepción para Cologo, dejarlo fuera, Sago nuevamente equivocándose, dice. Cristian Luna, hola, ¿qué tal? Estoy de acuerdo cómo darle la espalda a un arquero que puso el pecho por Bolivia, rechazando a su país. ¿Qué de explicación es el DT? Dice, claro, no, pero el DT lo resume en una cosa, Sandra, ¿eh? Conferencia, mm. se le pregunta, no, de jugadores que no están, no voy a hablar. ¿Qué sencillo claro, que es decir el tema eso? no es de que... ¿Qué sencillo el que tema es? no es de que haya elegido Bolivia por encima de su país, porque eso es una decisión tuya. Y justamente por eso también eh, Sago debería haberlo expuesto, hacerlo jugar, para que veas. Y si al final ves que no funciona, pues ahí está, fue tu decisión. Pero nos deja a todos con la duda. Me imagino que él también está con la duda, ¿no? Porque no lo vio al final en la misma selección. Bueno, aquí cuatro de cuatro y en las redes sociales muchos de acuerdo con nosotros. O sea que aquí no hay debate, aquí hay una confirmación de que esta ha sido una injusticia y un error del director técnico. Así de simple. No hay nada que discutir. 8 con 39, estamos con las mejores viguetas sismo resistentes, las únicas del país. Sí, estamos hablando de viguetas Bunker, que son de Tecnopreco, con certificación NB997 de Imnorca. Ya lo sabes, si es viguetas Bunker y si es Bunker es de Tecnopreco, somos un ejemplo. Tecnopreco, tu socio confiable. Viguetas Bunker, garantía de rendimiento, seguridad en cada estructura. ¿Dónde está la mención de Tecnopreco, Carlitos? Tecnopreco, tu socio confiable. Viguetas Bunker, garantía de rendimiento, seguridad en cada estructura. Muchas gracias. Dice Lona, que sí, tanto yo por el tercero. Agustín, eh, me estará valiendo si te gusta o no la convocatoria. Ángel Laura Bolivia jugó muy bien ante México, solo faltó el gol. Ahí se necesita un Da Costa, dice. Ahí está, ¿eh? No voy a olvidar al hincha que le pidió al técnico entrando un avión que los nacionalice a Da Costa, Pato Rodríguez y. Y sabio, dijo, ahí está, ¿eh? No pueden, pues, muchachos, seamos serios, ¿eh? Felu Fernando, ¿y dónde está el Algarañaz? Dice, está, pues, en la convocatoria. Segunda, creo que injusticia y afirmación, ¿no? Y afirmación. A ver, en un país donde tu actual referente en la delantera te ha dejado, no tienes delanteros. El que tiene más experiencia de tus delanteros convocados a esta convocatoria, con mucho respeto, es un troncazo. Que ni en su equipo logra ser por encima de jugadores como el Da Costa, el Pato, el Sabio y alguno más. ¿No? Segundo convocado, segundo convocado, metió tres goles, creo, hasta ahora. Cuatro. Tiene un Prime en The Strongheads. ¿No? Pero nada más. Después siempre lo hemos visto y nunca ha sido el delantero mortal que uno necesita para una selección. O sea, te estoy hablando alguien a nivel Martins que teníamos un delantero pues a nivel Cabani, Suárez, no Pablo Guerrero en su momento. O sea, imposible, ¿no? Más chango además. Y el otro convocado, tres goles igual en el torneo. Nada más. Changuito, ¿cuántos tiene Menacho? Me gusta 24, mucho ese jugador. 24. 24, ¿no? Chango. Y necesita vos urgentemente a quién ponerle la mochila. ¿A quién decirle, sabes qué? Desde hoy te empezamos a formar a vos porque tienes el biotipo. Porque tienes la jerarquía. Ojo, la jerarquía no solo es ser viejo, jugar muchos torneos internacionales, nada de eso sino que uno nace con la jerarquía, ¿no? Muy pocas veces la jerarquía se hace. La jerarquía es algo que uno ya lo tiene impregnado 
y va saliendo respecto a tu trabajo, a tu labor día a día, a tus logros obtenidos. No, te voy a dar un ejemplo. No, carácter. Hay gente que nunca va a tener carácter para ser líder, por ejemplo. Y vos por más de que lo quieras poner como líder de algo, no vas a poder, porque no va a tener el carácter. Bueno, con jerarquía y carácter, con biotipo, grandote, fuerte, bien trabajado físicamente, todo eso. 14 goles en 15 partidos, sí, en la B de Brasil, pero 14 goles en 15 partidos, en la sub-20, ¿no? Anteayer nomás, pócar de goles. Y que no lo convoques, es más... Lo trajiste a la embajada americana para que haga su visa. Está en la foto ahí, ¿no, Sandra? Sí. Bien paradito con todos. Y que no lo convoques. Pero probaremos, pues, muchachos. Profe, ¿para qué lo hizo venir desde Brasil a que haga su visado americano si no lo vas a convocar? ¿Qué pasó con la delantera? No tenemos delanteros. No hay y aún así nos damos el lujo de, por ejemplo, no convocar a Enzo Monteiro. Sandra, Tito, Lucho. No sé tan que ha bajado. Desde ya siempre tuvimos problemas con la delantera. O sea, Marcelo era una persona que siempre la tomaba claro, en cuenta. No. Y lo último ya no, ni él, ¿no? Ya las cosas se notaban que iban bajando. Entonces, pero ahora eh, sí... Notas que los delanteros que son llamados son delanteros que les faltan muchas cosas para tener esa jerarquía, definitivamente. No es el hecho de que sean, tampoco son tan jóvenes, estoy hablando de 24, Garañas 26 bueno, años. Yo te acepto que le falte eh, a, Bru a Bruno Menacho. Miranda tiene 26 años. Pero ya a Miranda y a Algarañas ya no le falta nada, ellos son así y van a ser así siempre. O sea, por más de que los pongas aquí a querer formarlos, no, 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 ellos no, ya, ya ese no. es su tope, ese es su sí. techo, hasta ahí llegaron. Uh -huh. Y te has convocado a los delanteros que tienen sus limitaciones gigantes y que además los internacional tampoco tienen. ¿No? Bueno, poquito algarañas. Pero ¿y qué, qué hizo en la selección? Casi nada. Y eh, que no buscas, pues, eh, no, no buscas, no hacen seguimiento. Pero seamos sinceros, eh, si tienes un técnico que simplemente ve algunos partidos y no, y no ve el universo, porque hay un universo de jugadores en Bolivia, no solo en el torneo local. También tiene que buscar, pues, hacer su scouting, que ver eh, partidos de bolivianos, huecos de bolivianos, como en su momento lo hizo Farías, lo hizo eh, Mauricio Soria. Eh, Soria, por ejemplo, lo, lo descubrió a, a Ibaldo Rojas, eh, que Ibaldo Rojas es más conocido como Bolivia, ¿no? Terminó jugando a la selección boliviana, lo trajo a Boris Césteres, eh, perdón, no era Boris Césteres, era Smet Berdalense, ¿no? Uh -huh. El sueco boliviano. Pero que eso pero, pasó pero así como una ráfaga, ¿no? También. Pero buscando, no, no, no estás buscando, estás cómodo, estás en, 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 en tu zona de confort y no estás saliendo, no estás viendo jugadores. Sí, pero Tito, pero sí. yo te aseguro que si hubiera un boliviano rompiéndole en la delantera y metiendo goles, aunque sea en la OFI de Uruguay, no OFI se llama, ¿no? Como ese sí, cuate Mateo, que debutó Mateo, recién Mateo. En, en, en el fútbol, en el, la sección uruguaya. Se hablaría. No, se hablaría. Sí, se Lo hablaría. conoceríamos. Y tenemos a un, a un goleador... Con Pero estirpe usted dio el de estirpe de Enzo Monteiro. Usted dio el nombre, Enzo Monteiro. ¿Por qué no lo convocaste a Enzo Monteiro? Además, que es su visa, ¿no? no entiendo. Es más, eh, quiere más para que vea que el, el boliviano es el enemigo del propio boliviano, dicen, ¿no? Y, y no sé por qué, por ejemplo, eh, José Briseño, goleador de la selección en el último clasificatorio a los Juegos Olímpicos. No, no está pero ni convocado, no, señor, está no está ni convocado. Por eso, ¿no? Ahí va. Pero en está, a ver, no tiene ni diseño no estaba lesionado para empezar, pregunto. En su club yo no, no tenía lesionado. Minutos, juega muy poco. En su club juega muy poco el briseño. Lamentablemente. Y después nueve, nueve no tienes. Porque todos los convocados uno reduce y ninguno es nueve, nueve. Ni siquiera el garañazo. Bueno, primero un error nuestro por no trabajar abajo, ¿no? Y tener delanteros, ya después de los dos sub-20, debería ser obligatorio que tengas un delantero titular, sí o sí, boliviano. Porque es donde nos falta. No tenemos delanteros. Y después de eso, si vos tienes un... A ver, yo dije siempre, 
alguien le tienes que cargar la mochila de Martins. Y no va a ser Algarañaz, y no va a ser Miranda, y no va a ser eh, el eh, muchacho Menacho. ¿Por qué? Porque no tienen la estirpe. Míralo a Monteiro, ve algún partido de él, ve su highlights aunque sea. Míralo en las selecciones menores que vino también. Ese jugador tiene la estirpe y está bien para ponerle la mochila y decirle es pesada, pero utilizala. Le puede ir mal. Es bastante, tiene 20 años. Claro, le puede ir mal, le puede ir mal, pero ¿sabes qué? Ya lo hemos probado. No importa, lo van a quemar. ¡Quémelo! Imagínate, tendría que esperar Monteiro cuatro años, cuatro años, a partir de hoy, para jugar otra Copa América, para jugar su primera Copa América, cuando ya con cuatro años ganados hubiese jugado su primera Copa América ahora. Eso es pues darle roce, darle experiencia. Yo sé que no está pero bien cual. que la selección esté formando jugadores, pero al sí, no pero... haber un puesto trascendental como la delantera, y al tener un goleador de estirpe en Brasil, pues agarra y apostá por él. Es, es que no Hay que decir, formando. todos mándenlo, mándenle pelotas a este, que este tiene que ser nuestro goleador. Obligarlos. Es, es que no lo estás formando. A ver, seamos sinceros. A Montero ya no lo estás formando. También. Ojo, no. A Montero ya no lo estás formando, porque Montero ya viene con un proceso formativo en el Santos y en el Proyecto Bolivia 2022. O sea, eh, Montero es una realidad. Ojo, la excusa, la excusa del señor Sago para no llevarlo en algunos amistosos a Monteiro, principalmente el último frente a México, ¿cuál fue? Eh, es que Monteiro tiene minutos en, en el Santos eh, y terceros no, por eso terceros se suma a la convocatoria. Esa es la excusa, es una excusa tonta, ¿no? Eh, ¿Por qué no hacen pues los esfuerzos necesarios para pedir permiso para Monteiro? Pero esta era convocatoria a Copa América, no necesitaba ningún permiso. Claro. Era obligación por FIFA. Claro. ¿Por qué no Monteiro o Lucho Escobar? No, si me pregunta el por qué, no le voy a poder dar la razón exacta. Pero me parece que va nuevamente, por lo que digo, por los gustos del técnico. Y le trato de encontrar la vuelta, le trato de justificar de alguna u otra forma. Quizá no querer perjudicarlo en el tema de cantidad de minutos y ruedos que tiene con el Santos. Me, me, quiero imaginar eso, porque otra razón... Eh, lógica al menos no la puede encontrar bueno vos eres técnico del Santos o de la selección boliviana ahí tendría que ubicarse claro, primero Salvo no por eso o sea, le digo ¿cuál fue la excusa lo que pierden el Santos si tú jugar? cuál era la excusa y salió en, eh, en un hilo de tweet de, de Twitter eh, en tres partes no de que no querían perjudicarlo en su Monteiro porque tenía ruedo porque tenía minutos oh. porque iba bien la única razón lógica. Y si hace las cosas bien en la Copa América, más bien estás ayudando. Este cuate que se va al, al Real Madrid, este Henrik, ¿no? Henry. Henrik. Henrik. ¿Cuántos años tiene? 18. Y... y por ahí lo vemos en la Copa América. Va a estar en la Copa América. Ah. 18 años y lo vamos a ver en la Copa América. Y, y, y se dan cuenta la, la excusa que es tonta. Ya está chocante para el que le guste el fútbol. Eh, que ponen, eh, que tiene, está sumando minutos eh, en el Santos, tiene más, eh, más continuidad. ¿Qué vamos a hacer con el Santos? ¿Que el Santos nos va a sacar estás, eh, un partido en la Copa América? Y estás convocando a un jugador, porque lo dijiste en su momento, estás convocando a un jugador que no tiene ni minutos como terceros. Ven esa contradicción del técnico de la selección boliviana. Y que además hay una cosa, Tito. Terceros tiene una posición en la que tenemos cuatro, cinco jugadores en la que están muchos jugadores o sea, yo te apuesto que Terceros va a estar en la banca en la Copa América Monteiro podía llegar a ser el titular el nueve titular, y solo la instrucción muchachos, se la pasan a Monteiro listo que ahí muestre el fuste y logre lo que estamos buscando convertirse en un goleador para nuestra selección Estirpe, jerarquía, biotipo, no le falta a Monteiro, por si acaso, ¿eh? No le falta, tiene todo para ser un goleador de nuestro equipo nacional. Lo que le faltó es la confianza del técnico o no sé qué. Porque además lo más raro y lo que me causa tanto ruido es que haya sacado su visa. Lo trajeron, ¿sabe qué me contaron? Que Monteiro estaba tan seguro de que iba a ser convocado a la Copa América que fue un golpe muy fuerte el hecho de ayer no verse en la convocatoria. Porque, a ver, si yo te digo, no sé, Tito, 
eh, andas acá tu visa a Estados Un para Estados Unidos, ya, eh, hazme un cálculo de viáticos, ya, es más, eh, dame tu carnet, voy a comprar un pasaje. Y tú haces todo, vas a sacar la visa, cálculo de viáticos, compro, eh, me das tu carnet de identidad, todo eso. Y llega tres días antes de la Copa América, cuatro días. Lucho y, vaya. Y Lucho vaya a la Copa América, <risa> listo. Y Lucho todo listo. Y vos qué haces con tu visa, tu cálculo de viáticos y todo eso. O sea, ¿Sabe ¿cómo? por qué hizo la visa Enzo? ¿Por qué? Porque la lista era de 55. Mm. Bueno, es de 55. Y créalo que si lo necesita lo va a llamar. Lastimosamente no va a estar ahora. Pero esa fue la razón por la que hizo la visa. Sí, lo malo que no lo van a necesitar. Sí, pero tú podías tener eh, esperanza si era una época de, de COVID, digamos, ¿no? Que te caían tres, cuatro ahí sí, enfermos. Claro. O sea, en esa época sí y mirá tú que tenías... lo más feito es estar pensando aquí, tocamos madera, claro. para que no se entienda mal, que alguno de los delanteros se lesione un par para que Monteiro sea convocado. No. Es lo más feito, no le vamos a decir mal a nadie en nuestra selección. Pero Tito, ¿usted cómo se sentiría si pasara eso? Mal, pues, renuncio definitivamente, ya no, ya claro. no, ya no voy. Injusto, pues, injusto. Así como claro. Acologo se sintió, como se siente Monteiro en este momento. Así es como uno se siente en la vida muchas veces. Y lastimosamente a veces no puedes renunciar, porque uno tiene que seguir adelante. Ese es pues lo que yo quería decir en un principio como reflexión de lo injusta que es la vida a veces para todos y para muchos. ¿No? De que uno trabaja, se raja, tiene todo. Es más, lo ilusionan. Venís acá tu visa, que esto, que este otro, listo. Voy a ser convocado, mamá, papá, enamorada mía. O no sé si será casado, tal vez a esta altura sí. Amigos, llega la lista, pum. ¿Y qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué hizo Bruno Miranda mejor que yo para ser convocado? ¿Qué hizo eh, eh, Algarañas mejor que yo para ser convocado? ¿Qué hizo el otro muchacho que Menacho. me acuerdo su nombre? Menacho. Menacho. Mejor que yo para ser convocado. No, pues. No, eso es lo que eh, yo decía. Tienen, 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 tienen los tres nombres. Tienen algo en común. Los tres. ¿Qué? Ah, bueno. Sí, si va por ese lado, le doy toda la razón. Iván. ¿Y, por qué, ¿Y por qué le decía al, ir, al iniciar? Cuando estás enamorado de alguien, pues eh, te omnibulas, ¿no? te, te, te ensegueces. ¿Pero qué tiene en sí. común? Pero hoy, hoy por hoy, Iván, pues, hay, hay una realidad jugadores. también. ¿Qué los tres que son jugadores de Bolívar. ¿Qué tiene que ver Bolívar? Está bien que tenga 10 convocados, ah, pero... El, el señor no, de, a lo que se va, Iván, es que a los tres los dirigió Sago en Bolívar. Pero el a ver, hay una realidad también que dentro del medio visto? local, ¿quiénes son los goleadores? Nombres. Bruno Miranda, César Menacho y Carmelo Garañaz, de los bolivianos. Y los tres están convocados. Más allá de que tenga el gusto o no, también dentro de nuestro medio local, lo limitadísimo que es y lo conocemos, los tres son los goleadores. Pero, ¿Pero ¿qué más tiene, se le puede hacer? Evidentemente, acuerdo, eso Montero así, debería estar. Francamente, ya, ya la, estir, la estirpe de Montero, ¿quién la tiene? Ninguno de los ya, tres. Ya, ya no, ninguno, no, pero yo, a ver, a lo voy. que me voy es que están convocados por lo que han hecho en el medio local, ahora evidentemente yo también no entiendo por qué no está convocado en su Monteiro a mí me hubiera ah, gustado sí. estás, estás convocado por lo que haces en el medio local ¿no? pero a, a veces eres muy hipócrita también eh, y, lo, y lo digo por el técnico ¿no? porque sale eh, después de la derrota frente a México, dice que el torneo local es malo sí ¿no? y, Correcto, y está lo cierto. Gran, el grueso de jugadores en el, del fútbol boliviano, o sea, no seas hipócrita ¿por qué no lo ves a, a Enzo Monteiro? ¿por qué no lo ves a, a Leo Vaca? que está jugando en el extranjero, que está jugando en Europa, ¿por qué no haces seguimiento? ¿Por qué no ves? Eh, eh, ¿Por qué no es una progresión de rendimiento? Es que no lo estás haciendo, te estás sentando en, en tu silla y estás viendo. Pero a ver, Leo Vaca es nueve. ¿Qué uno quiere? Iván, Leo Vaca es nueve. No, no es nueve. Y Bruno Estamos Miranda peleando ahora una posición de centro delantero y, que no y, tenemos. Y Bruno es nueve nueve, tampoco. Bruno no, es nueve, por eso nueve. le digo. Un 9 que no está convocado y que, 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 en el que todos estamos de acuerdo es Enzo Monteiro. Porque Leo Vaca, más que delantero, es un extremo. ¿Y Algarañas es 9-9? En Bolívar ya no juega de 9. Porque no, en Bolívar, Bolívar no. Es, pero es un segundo delantero, Algarañas. Eh, es el que eh, te aguanta Bolívar, las pelotas. En Bolívar el 9 de Chico de y nadie le quita ese lugar. El único 9 hoy por hoy de esos tres que se asemeja un poquito es César Menacho. Que tampoco es 9-9. Que tampoco es 9-9. Pero es el único que puede ocupar el lugar del 9. No... Y ahí lo tenías un 9-9. Enzo Monteiro, que no fue convocado. Eh, ¿Qué publicó Enzo Monteiro en sus redes sociales? Eh, estaba yo buscando la traducción. Primero puso fe. 
yo lo uní eso. Y un salmo puso después, eh, hablando un poquito acerca, en la traducción, Tito, usted la tenía la traducción en nuestra en nuestro WhatsApp, ¿qué es lo que dice en su monte? Le ponemos esa, esa foto cabizbajo, porque obviamente sabemos cómo se siente este jugador que tendría que haber estado convocado. ¿eh? A ver, lo que dice, espera en el Señor y haz el bien, y habitarás la tierra con total seguridad. Pongan en el Señor sus deleites y Él concederá los deseos de su corazón. Confíen al Señor su destino, espérenlo y Él actuará. Ahí está. Confía en el Señor y Él actuará, dice. Bueno, eso es lo malo, muchachos. Lo injusto a veces que es la vida. Alguien nos pide por aquí la convocatoria entera, la vamos a decir, claro que sí, pero déjenos controlar la hora y después de la hora seguimos hablando de la selección, seguimos hablando de la convocatoria. Bombazo, bombazo el fin de semana, ¿no? ¿Dónde fue el bombazo? Póngame atención, Carlitos, ¿eh? ¿Dónde fue el sur. bombazo? ¿Dónde fue el bombazo, en Sandra? En la zona sur. Ahí está. Lugar, ¿conoces el lugar, eh, Lucho Cobar? ¿Fue a tomar un cafecito alguna vez? Y no a tomar un cafecito precisamente, pero sí de pasada. Está, Unos sándwiches, nosotros vamos. Sí, pero está muy bonito para llevar sí, a la no, novia. No, le digo, no, está, está lindo, es lindo. Ahí lugar. está. Eh. Eh, Iván Tito, ¿conoce el lugar o no? No, 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 no. Yo, yo, ¿No? Mi, mi Nunca... Usted Nunca no, fui usted a... puede comer lechón, le digo, tampoco pues Tito. Le digo, Nunca eh. fui a hacer negocios, siempre fui así, con amigos, sí, con sí, el sí. tanque, Ahora, a mí me sorprende, me sorprende una cosa, o sea, ya no hay vergüenza. Claro. <risa> ya, ya no hay vergüenza, ya no hay, che, nos van a ver, mejor vámonos aquí, Porque a tal lado. es ¿no? un lugar donde... A pa de muchos, pasada, demasiado muchos público. Estamos. O sea, ya no hay... Ahora, yo digo también bien, hay que hacer las cosas de frente. Si, si hablábamos de injusticias... Si no te tratan bien, ¿dónde estás? Claro, por eso. Hoy el programa tiene que ver con injusticias. Ah, Hoy no sé. Quizás en otra dice? época yo hubiera hecho un asadito en mi casa, otra claro. cosita. No, por ahí. No, pero es que el lugar es más cómodo que una casa. No, pero por ahí te vas a, a ver. Al Green Tower te vas, piso 80, listo. Y ahí quién te va a ver, porque... De, de por sí casi nadie tiene acceso ahí, porque evidentemente es para, hasta a veces podemos decir, eh, eh, gente que tiene mucho dinero y todo eso, ¿no? Pero estás a la pasada de la calle, ¿no? Donde pasan todos así, de ida y vuelta, ¿no? ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. 